So first, uh, I thank whoever is here. You know, or nalla vishe dikha hai engalam andru kona ba. So you are spending your time, which is more valuable. So in the near that, na maybe better use ponno abdi intro dikha hai ta na maila me andru kona andru kona. So in the half an hour le, ongol ke any time, any doubts in the kya kala. Illa you want to reserve it in the back also, you can do it. So it is up to you. So if parinte nala you have. நிறைய செஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறீங்க அண்ட் எல்லா செஷனோட நோக்கம் என்னென்னா நீங்கள் எல்லாம் வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்றாங்க சில பேர் சில பேர் பண்ண விருப்பப்படுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா ஸோ நான் என்னோடய ஜேர்னியை உங்கள்கிட்ட நான் பகிர்ந்துக்க போகிறேன் ஸோ நாங்கள் எப்படி வியாபாரம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் எங்களோட என்ன சொல்கிறது அந்த வழித்தடம் எப்படி இருந்துச்சு அதில் நீங்கள் என்ன பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்றத நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஏன்னா நாங்கள் பண்ண தவறுகளை நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஏன்னா எந்தெந்த தவ ஸோ சக்ஸஸ் ஸ்டோரி எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபெயிலியர்லேருந்து கற்றுக்கிறமோ ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பண்ண தப்ப திருப்பி பண்ண தப்பு பண்ணலாம் பட் பண்ண தப்ப திருப்பி பண்ணக்கூடாது ஸோ நாங்கள் என்னென்ன பண்ணணுன்றதை நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் உங்கள்கிட்ட எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் கேளுங்க ஸோ 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 நான் இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ராண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் தான் ஸோ நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராண்டு பிளிஸ்ட்ரின்ற ப்ராண்டு இது சிறுதானியத்தை வந்து விவசாயிகள்டேருந்து வாங்கி அதை ப்ரைமரி ப்ராசஸிங்கிற மாதிரி என்னென்னா அதை தானியமாக்கி அரிசியாக்கி அதில் மதிப்பு ஊட்டுதல் பண்ணுறோம் ஸோ அதில் அரிசி பண்ணுறோம் சேமியா பண்ணுறோம் குக்கீஸ் பண்ணுறோம் இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறோம் மறைச்ச கெண்ணை பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பொருள் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி லான்ச் பண்ணோம் ஸோ இதை நாங்கள் ஜாஸ்தி விற்கிறது யூஎஸில் ஸோ யூஎஸில் தான் இங்கே பெரிய மார்க்கெட் இருக்குது ஸோ அதை விற்கிறோம் ஸோ அதோட கதையை தான் இப்போ நான் உங்கள்ட்ட பருந்து வந்திருக்கேன் ஸோ இது ஆரம்பிக்கிறது இப்போ எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா ஒரு மூணு கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்கேன் இந்த ப்ரெசன்டேஷனை ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் அடுத்தது ஒரு ஏழு ஸ்டெப்பு எங்கள் ஜேர்னியில் என்னென்னு பார்ப்போம் அடுத்தது உங்களோட கேள்வி பதில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னோடய இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன எதுக்குன்னா நான் யார் அப்படின்றது ஒரு புரிதல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சம்மந்தப்படுத்துறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் கூட ஒரு ஆள் தான் நிறையா நாள் நான் அங்கே உட்காந்துருக்கேன் இன்னும் சனிக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரைனிங் போய் நான் அங்கே அட்டன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி இங்கே நிற்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே நிற்கிறதுனால எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது புரிதல் கண்டினியூஸாக நம்ம கற்றுக்கிட்டா தான் நம்மளால் வர முடியும் ஸோ நான் படித்தது வந்து எம்பிஏ படித்தேன் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஒரு நாலு ஆண்டுகள் கார்பரேட்டில் வேலை செஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஒரு மூணாவது தலைமுறை ரைஸ் மில்லர் ஸோ குடும்பத்துக்கு ஒரே பையன் நல்லா திருப்பி வர மாதிரி ஆகிடுச்சு சூழ்நிலைகளால் ஸோ நான் வந்து பண்ண முதல் தொழில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணேன் எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட் ஸோ டெட்டாலுக்கு திருச்சிக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்தேன் ஒரு பத்து வருஷம் ஓடோஃபோன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்தேன் அப்போ இப்போவும் வந்து பிரிட் ஸ்டோன் டயர்ஸ் அண்ட் ஒரு வெதை கம்பெனிக்கு சிஎன் டெஃபைவாக இருக்கும் இது தான் நான் பண்ண தொழில் காலகட்டத்தில் அப்பா ரைஸ் மில் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் ஸோ அவருக்கு வயதுகமாக ஆகிடுச்சு அதனால் நானும் அந்த தொழிலுக்குள்ளே வர மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ ரைஸ் மில்லுக்கு வந்து பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நான் எம்பிஏவில் படித்ததுக்கு அங்கே நடக்கிறதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருந்துச்சு ஏன்னா நான் அது வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தொழில் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் கார்பரேட் கம்பெனி வழி நடத்தினாங்க அவங்க சொல்கிறதுக்கும் நம்ம படித்ததுக்கும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு இது வந்து பார்க்குறப்ப புதுசாக இருந்துச்சு சம்மந்தமே இல்லாமல் இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் பண்ணுறதுக்கும் நான் படித்ததுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை என்னென்னு கேட்டப்ப சூழ்நிலை இப்படி தான் அப்படின்ற மாதிரி தெரிய வந்துச்சு அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறப்ப லாங் ரன்ல நம்மளால் பெரிய வளர்ச்சி இதில் கொண்டு வர முடியாதுன்றத நல்ல தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதனால் வந்து மில்லட் மில்லிங் போனோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்த ப்ராண்டை லான்ச் பண்ணோம் பிரிஸ்டின்ற ப்ராண்டை இப்போ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் யூஎஸ் ஒரு ஆறு ஏழு நாட்டுக்கு பண்ணுறோம் நான் அந்த பிரயாணத்தை என்னன்றதை நான் அவங்கள்ட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஏழு ஸ்டெப் எனக்கு தோணும் ஒரு ஏழு ஸ்டெப் இது ஒரு 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 ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் ஒரு தொழில் முனைவர் ஆகணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஏழு ஸ்டெப் என்னன்றதை நான் இதில் வகுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபைண்ட் த ரைட் பிஸ்னஸ் ஃபை யூ ஸோ ஒவ்வொரு மனுஷாலும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட கேரக்டரிஸ்டிக்கோடு இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆசைகள் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலேருந்து வளர்ந்துருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு எது சூட் ஆகுதோ அந்த தொழிலை வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு தொழில் பண்ணுறாரு அந்த தொழிலே நான் வரேன் அப்படின்ற மாதிரி என்னெல்லாம் இல்லாமல் உங்கள் மனதுக்கு எ
நீங்க இந்த ஒரு வேலைக்காக தான் எந்திரிக்கீங்கன்ற ஒரு உற்சாகத்தோடு எந்திரிக்கணும் அதில் தொய்வே இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி வேலையை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி செஞ்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளுமே இனிமையாக தான் இருக்க போகுது எவ்வளவு பெரிய சிரமங்கள் வந்தாலும் நீங்கள் அதை ஃபேஸ் பண்ணி ஜெயிக்க தான் போகிறீங்க அப்படின்றது தான் அந்த புக்கோட கான்செப்ட்டு இந்த மனநிலையில் இருக்கவங்களுக்கு நேச்சுரலி அவங்களோட வாழ்க்கை தரமும் நல்லா இருக்குது அவங்களோட வாழ்கிற நாட்களும் ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ உங்களோட பேஷன் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் சார்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கப்ப சில பேர் வந்து ஆடு வளர்க்குறாங்க அப்படின்னாரு சில பேர் வந்து டாய்லெட்ஸில் ஏதோ பெரிய புரட்சியெலாம் பண்ணிருக்கீங்க அதெல்லாம் கேட்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஃபீல்டு இருக்கோ அதை தேர்ந்தெடுத்து பண்ணுங்கள் அடுத்தவங்க பண்ணுறாங்கன்ற ஒரு தோணுதலில் எதுவும் செஞ்சிடாதீங்க வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்ப எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் இன்ஃபேக்ட் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மில்லட்டு கூட நல்லா இருக்கலாம் பட் ஆனால் அதை யோசித்து நல்லா ஆய்வு பண்ணி செய்யுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களோட உள் மனதை தான் காரணமாக இருக்கணும் இதை பண்ணால் நம்ம சந்தோஷமாக இருப்போமான்னு பாருங்கள் ஃபைனலி எதை பண்ணனாலும் எதுக்கு பண்ணுறோம் சக்ஸஸ் இஸ் நத்திங் பட் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அல்டிமேட்டாக ஹாப்பினஸ் தானே வெறும் பணத்தை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது நான் ஏதோ நல்லது பண்ணேன்ற ஒரு புரிதல் வேணும் ஒரு உணர்தல் வேணும் அதுக்கு இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதில் இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான விஷயம் தோல்விகள் வியாபாரத்தில் கண்டிப்பாக வரும் தோல்விப்படாத வியாபாரத்தில் இருக்கவங்க யாரும் இருக்காங்களா பார்த்துருக்கீங்களா அம்பானிஸ் நிறையா விஷயத்தில் தோத்துருக்காங்க நிறையா பெரிய ஜாம்பவான்கள் தோத்துருக்காங்க டாட்டா பண்ண நானோ கார் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா இல்லை நான் தவறாக சொல்கிறேண்ணா ஆமாம் இல்லைண்ணு சொல்லலாம் இல்லை எஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ அப்படின்றப்ப தோல்வியிலேருந்து நம்ம கற்றுக்கணும் இல்லையா டாடாஸ் தோல்வி அடைஞ்சாங்க இன்றைக்கி டாடாஸ் அகைன் பிக்டப் வெளியில் பிராண்ட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டாங்க ஜாக்வாரன் மாறின பிராண்டை ஸோ நம்ம எப்போவுமே எப்படி நினைக்கணும் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் தோல்வி அடைஞ்சால் நான் தோல்வி அடைஞ்சேன்ற ஒரு மைண்ட் செட் நிறையா பேர்த்துக்கு சமீபமாக இருக்குது நான் பார்த்துட்டேன் அதை நீங்கள் தோல்வி அடையலை பிஸ்னஸ் தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு புரியுதா இல்லைங்களா இது நல்லா உள்வாங்கிக்கோங்க இது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ எப்படின்னா ஒரு பரீட்சை எழுதுகிறோம் குவார்ட்டர்லியில் பரீட்சை எழுதுகிறோம் குவார்ட்டர்லியில் மேக்ஸில் ஃபெயில் தப்பு இல்லை பட் ஹாஃப் இயர்லியில் மேக்ஸ் எழுதுகிறப்ப குவார்ட்டர்லி போஷனையும் சேர்த்து படித்து அந்த மேக்ஸை கரெக்டாக பாஸ் பண்ணுற நோக்கம் இருக்கணும் எல்லாத்துக்கும் ஸோ அது யோசித்து எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஜென்ரலாக ஒரு வாட்டி ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த மனப்பக்குவம் இருக்குது வியாபாரம் நமக்கு வராது நம்ம தோத்துட்டோம் தோல்வி அடைஞ்சிட்டோம் அதனால் இதில் இருந்து ஒதுங்கிக்குவோம் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் வி ஹாவ் டு திங்க் இந்த மைண்ட் செட் ரொம்ப முக்கியம் வி ஆர் நாட் இன் பிஸ்னஸ் வி ஆர் ஆன் த பிஸ்னஸ் சரிங்களா இது புரிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு இந்த மனப்பக்குவம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா கடந்து செல்கிற பாதைகளில் நிறைய சேலஞ்சஸ் வரும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஸோ இப்போ நான் என்னோடய இதை ரிலேட் பண்ணுறேன் நான் ஏன் ரைட் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நாங்கள் ரைஸ் மில்லில் இருந்தோம் உணவு தொழில் தெரியும் எங்களுக்கு ஆல்ரெடி அதனால் அதை சார்ந்து என்னென்னு பார்க்குறப்ப மில்லட் பிற்காலத்தில் நல்லா வரும்ன்றதை உணர ஆரம்பித்தோம் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு கிலோ நெல்லை நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு ஏழாயிரம் லிட்டர் ஓட்ட வேணும் தண்ணி வேணும் ஸோ தண்ணி குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குன்னு தெரியும் விவசாயமும் சேலஞ்சில் இருக்குது சார் சிறுதானியம் அப்படின்றது நம்ம பாரம்பரிய உணவு அதுக்கு தண்ணி வந்து ஒரு இருபது சதவீதம் தான் போதும் அதுக்கு பெஸ்டிசைடு தேவையில்லை ஃபர்டிலைசர் தேவையில்லை இன்செக்டிசைடு தேவையில்லை ரெண்டாவது இதுக்கெல்லாம் மேலே ஹைலி நியூட்ரிஷியஸ் நல்ல சத்துள்ள ஒரு உணவு நம்ம மூதாதையர்கள் சாப்பிட்டது அதனால் அந்த உணவு வந்து நம்ம எடுத்து பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தில் நாங்கள் முடிவு பண்ணோம் அந்த டிசிஷன் வாஸ் ரைட் ஸோ இந்த நாங்கள் எடுத்த முடிவு அன்றைக்கி சரியாக இருந்துச்சு அதனால் அதை எடுத்தோம் ஸோ இது சம்டைம்ஸ் தப்பாக கூட ஆயிருக்கலாம் ஆனால் மனசு தளர கூட கூடாது புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது அடுத்தது ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் சாரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன தொழிலில் போகணுன்றத நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அடுத்தது என்ன அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கு உண்டான எஜுகேஷன் தேவையா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ தொழிலுக்கு எஜுகேஷன் தேவைங்களா தேவை இல்லைங்களா சார் தேவை அப்போ கண்டிப்பாக காலேஜில் படிக்கணுமா ஓகே ஓகே ஸோ நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க பில் கேட்ஸ் படித்தாரா ட்ராப் அவுட் தானே அவர் தொழில் பண்ணலே ஆமாங்க பட் நிறையா பேர்த்துக்கு தெரியும் நினைக்க தெரிய தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரில பட் பாயிண்ட் என்னென்னா அவர் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருந்தப்போ தான் தொழில் ஆரம்பித்தார் பட் கால தொழில் ஆரம்பித்த உடனே அவர் வேலையை காலேஜை நிறுத்தலை அவர் ஒரு வருஷம் மெடிக்கல் லீவில் போய் தான் அந்த தொழில் நடத்தி பார்த்தார்
நம்ம போய் கற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரியாது அதை நல்லா உள்வாங்கிங்க எல்லாமே நம்ம பார்க்க முடியாது நமக்கு தெரியாது ஸோ தெரியாத விஷயங்களை நம்ம தெரியலன்னு ஒத்துக்கிட்டு தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட போய் கேட்டு கற்றுக்கணும் இல்லை தெரிஞ்சவங்களை வச்சு நம்ம வேலை வாங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதை வந்து நம்ம முழுமையாக உள்வாங்கினா தான் அடுத்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் மூணாவது கண்டினியூவஸாக அதை லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் வேணுங்க நான் சொன்னது நிஜர்சனமான உண்மை எனக்கு சனி ஞாயர் ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஸோ அப்போ நான் அங்கிட்ட உட்காந்துருப்பேன் ஸோ நான் நோட்ஸ் எடுப்பேன் நோட்ஸ் எடுக்காமல் எல்லாம் வாங்கிக்கலாம் உள்ளே போக முடியாது அதை எடுத்துகிட்டு வந்து திரும்பியும் ரெண்டு நாள் படித்து பார்ப்போம் அதில் டவுட் வரும் அதை கற்றுக்கிட்டதில் நம்ம போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு சதவீதம் கூட இருக்காது இதை ரெகுலராக பண்ணாலே மிகப்பெரிய வளர்ச்சிக்கு வந்துடும் பட் நம்ம கேட்குறதே பாதி தான் கேட்போம் இன்னமும் நோட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னும் கம்மி அதனால் கற்றுக்கிறத ரொம்ப கூர்ந்து கவனிங்க ஃபோக்கஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதை கண்டினியூஸாக பண்ணுன்ற ஒரு ஆற்றல் வேணும் ஒரு ஆண்டர் பண்ணுறது நாங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு ரைஸ் மில் மட்டும்தான் தெரியும் அதை எங்கள் அப்பா சொல்லி கொடுத்தது தான் நானாக போய் இதை நடத்தலை இல்லை சிறுதானியம் பண்ணுறப்ப நாங்கள் எல்லாம் கிளாஸுக்கு போனோம் ஐ மீன் நாங்கள் அப்படின்றது நான் என் மனைவியும் ஸோ என் மனைவி என் கூட இருக்காங்க அவங்க ப்ரொடக்ஷன் பார்க்குறாங்க இப்போ அண்ட் ஃபினான்ஸ் பார்க்குறாங்க நான் சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் புது பொருட்கள் டெவலப்மெண்ட் நான் பார்க்குறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று ஆண்டுகளாக ஒரு நாற்பது ட்ரைனிங் நாச்சும் போயிருப்போம் நாற்பது ட்ரைனிங் நானும் போயிருப்போம் உங்களை மாதிரி என்ஜிஓஸ் கூட உட்காந்து நானும் ட்ரெயின் ஆகிருக்கேன் என்னையும் ஒரு என்ஜிஓ ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களாம் சொல்லிக் கொடுக்கலனா எங்களுக்கு மில்லட் மில்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ எங்களுக்கு பேக்கிங் பண்ண தெரியாது எனக்கு பிஸ்கெட் பண்ண தெரியாது ஸோ இதுக்கு நான் ஐஎஃப்பிடியில் போய் கிளாஸ்க்கு போனேன் சிஎஃப்டிஆர்ஐ கிளாஸ்க்கு போனேன் ஐஏஎம்ஆரில் கிளாஸ் போனேன் ஸோ இதில் வயசு வித்தியாசம்லாம் பார்த்துக்கிட்டு கூச்சப்பட்டுக்கிட்டு ஐயோ நான் கேட்டால் தப்பாக நினப்பாங்களோ அப்படின்லாம் யாரும் யோசித்தோம்னா சரியே வராது நீங்கள்லாம் அப்படி இல்லை ஏன்னா வந்து உட்காந்துருக்கீங்க அப்படி தானே யூஆர் ஆன் அப்சல்யூட்லி ஆன் த ரைட் ட்ராக் ஸோ இது மாதிரி யாரும் கூச்சப்பட்டால் உங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களோ உங்கள் கூட இருக்கிறவங்களோ சொல்லுங்கள் போய் தெரியலன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த கண்டினியூ லேர்னிங் இருந்தால் தான் நம்மளால் இருக்கிற சூழ்நிலையில் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் லாஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் யார் வேகமாக ரியாக்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் மிந்திலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய கம்பெனி இருந்துச்சுன்னா அந்த பெரிய கம்பெனி மட்டும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் சின்ன கம்பெனிகளுக்கு வாய்ப்பு கம்மி அப்படி தானே ஒரு டாட்டாவையோ ஒரு பெரிய பிர்லாவையோ எதிர்த்து போட்டி போட முடியாது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி உண்மை தானேங்க இன்றைக்கி அப்படி சூழ்நிலை இல்லை என்ன காரணம் நிறைய பரிமாண வளர்ச்சி என்ன வந்துச்சு இன்டர்நெட்டுன்ற ஒன்று வந்துச்சு இந்த இன்டர்நெட்டில் எல்லாம் ஆன்லைனில் விற்கிறோம் இன்ஃபேக்டு எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருச்சுன்னா யாரோ நார்வேல ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறாங்க அது எங்கே ஊ அரியமங்கலத்துக்கு வருது எங்கள் ஃபேக்ட்ரி அரியமங்கலத்தில் இருக்குது நாங்கள் இங்கேருந்து அனுப்புகிறோம் ஸோ இது டெல்லிக்கு போகுது டெல்லியிலேருந்து நார்வேக்கு போகுது இது ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷத்துக்கு அஞ்சு ஒரு அஞ்சு வருஷத்தை எடுத்துக்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது கனவுல கூட சாத்தியமே கிடையாது ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் பண்ணுற பொருளில் உலகமெங்கும் சந்தைப்படுத்துறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது அதை நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரமாக புரிஞ்சுக்கிறோன்றிருக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம செய்கிறோன்றது பொறுக்கு ஸோ எபிலிட்டி டு அடாப்ட் குவிக்லி ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு அன்சர்டைன் வேர்ல்டு இன்றைக்கி வந்து என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல கோவிட் வந்து பல சேலஞ்சஸ் நம்ம கொடுத்துருச்சு இருந்தாலும் நம்மலாம் பண்ணி தான் ஆகணும் எக்ஸஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்றப்ப நம்ம ரியாக்ட் எவ்வளோ சீக்கிரமாக பண்ணுறோம் ஐ மீன் ரெஸ்பாண்ட் எவ்வளோ சீக்கிரமாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அடுத்த இதில் என்ன பார்க்குறோன்னா பிளான் ஸோ ஒரு பிளான் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்ஃபேக்ட் வாரன் பஃபட்னு ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் இருக்கார் அவர் சொல்லியிருக்கார் பிளான் உள்ள முட்டால் வந்து புத்திசாலியை விட பெட்டர் அப்படின்னு இருக்கார் நான் சொல்ல புரியுதுங்களா பிளான் வில் மேக் ஆல் த டிஃப்ரென்ஸ் பிளான் இருந்தால் உங்களோட ஜெயிப்பத்துக்கு உண்டான சதவீதம் எக்கச்சக்கமாக வளர்ந்துவிடும் அதனால் பிளான் ரொம்ப முக்கியம் மினிமம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பிளான் பண்ணுங்கள் அதுக்கு கம்மியெலாம் யோசிக்காதீங்க நீங்கள் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம்லாம் யோசிக்கவே கூடாது இது அந்த மூணு மாதத்துக்கெல்லாம் பிளான் பண்ணிடாதீங்க ஒரு தொழில் நான் ஆரம்பிக்கிறப்ப பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற விஷனை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்லா செட் பண்ணிட்டு ஆரம்பிங்க அதுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் பிளான் போடுங்க அது
இந்த நூறு பீஸை எங்கே போய் சந்தைப்படுத்த போகிறீங்க முதல் வருஷம் நூறு பீஸ் விற்றிங்கன்னா ரெண்டாவது வருஷம் எத்தனை பீஸ் விற்க போகிறீங்க முதல் மாதத்துக்கு நூறு பீஸ் விற்றிங்கன்னா ரெண்டாவது மாதத்துக்கு எவ்வளோ விற்க போகிறீங்க மூணாவது மாதம் எங்கே விற்க போகிறீங்க ஒரே மார்க்கெட்டில் அதை விற்க முடியாது ஸோ அடுத்த மார்க்கெட் எப்படி கொண்டு போக போகிறீங்க இப்படின்ற ஒரு பிளான் எழுதியிருக்கணும் கண்டிப்பாக என் மனசில் இருக்குது சார் அப்படின்னா அது விலை கேமாக ஆகாதுங்களா ஆகவே ஆகாது கண்டிப்பாக ஆகாது அதனால் கண்டிப்பாக அதை எழுதி வச்சுருக்கணும் இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸில் நீங்கள் தெளிவு இருந்தால் தான் உங்களால் எவ்வளோன்னு ஸ்ட்ராட்ட எப்படின்னு ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ண முடியும் எந்த மார்க்கெட்டுக்கு போகலாம் இங்கேயே விற்கலாமா இல்லை ஆன்லைனில் போகலாமா இல்லை ஆன்லைனில் அமேசானில் விற்கலாமா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் விற்கலாமா இல்லை நம்ம சைட்டை போட்டு விற்கலாமா ஏன்னா அவங்க கொடுக்குற சார்ஜஸும் நம்ம எடுத்துக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் பல விஷயங்கள் யோசிக்கலாம் இதில் இந்த பிளான்லேயே நீங்கள் ஒன்று ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா பிளானை போட்டேன் சார் நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் சார் ஆனாலும் எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல சார் அப்படின்ற சூழ்நிலை வரதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது அதுக்கு ஒரே காரணம் என்னென்னா நம்ம மெஷர் பண்ணுறது கிடையாது நிறையா வாட்டி ஸோ நாங்கள் அங்கே தப்பு பண்ணோம் சேல்ஸ் நடக்கிற மாதிரியே இருக்கும் சேல்ஸ் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சிருக்கும் லாபம் குறைஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம கரெக்டான கணக்கு எடுத்து அதை மெஷர் பண்ணலை ரா மெட்டீரியல் ஒன்று ஏறி இருக்கலாம் அந்த ரா மெட்டீரியல் ஏறின காஸ்ட்டை ஃபைனல் ப்ராடக்டை ஏற்றலை இங்கே ஆர்டர் வருது ஆர்டர் வருது ஆர்டர் வருது ஆர்டரை சர்வீஸ் பண்ணால் ஆர்டரை சர்வீஸ் பண்ணால் இங்கே காஸ்ட் ஏறி போச்சு ஸோ எதை நீங்கள் பண்ணினாலும் மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கோட்பாடு வேணும் மெஷர்னால் நான் சொல்கிறது வந்து அல அளந்து பார்க்குறது எஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ரைட் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹெல்பிங் ஸோ அளந்து பார்க்கணும் நம்ம அளந்து பார்க்காமல் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்கிறேன் பத்து வருஷத்துக்குள்ளே ஆரம்பித்து ஃபெயிலியரான பிஸ்னஸோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோனு தெரியுமா உங்களுக்கு சரி வேண்டாம் நானே சொல்லிடுறேன் அறுபத்தெட்டுலேருந்து அறுபத்தொம்பது பர்சன்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் இஸ் ஃபெயில் கேட்குறது கஷ்டமாக இருக்கா என்னங்க கஷ்டமாக இருக்கா எப்படி இருக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருக்கு எவ்வளோ கனவுகள் எவ்வளோ தியாகங்கள் எவ்வளோ சிரமங்கள் போயிருக்கு இதில் அறுபத்தி ஒம்பது சதவீதமான பிஸ்னஸ் இஸ் ஃபெயில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டென் இயர்ஸ் மொதல் பத்து ஆண்டுக்குள்ளே அறுபத்தொம்பது பி பர்சன்ட் ஆன பிஸ்னஸ் ஃபெயில் ஆகிடுது சரி எவ்வளோ பிஸ்னஸ் ஜெயிக்குது அப்படின்னா மீதி உள்ள பன்னெண்டு பர்சன்ட் தான் ஸோ பத்து வருஷம் பல சேலஞ்சஸ் வரத்தான் செய்யும் நம்ம அதை எதிர்நோக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய தாகம் இருக்கணும் அது எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதை நோக்கி இறங்கினா தான் நம்மளால் ஜெயிக்க முடியும் ஆனால் பத்து வருஷத்தை அதை தாண்டிட்டீங்க பிலீவ் மீ யூ கேன் ரன் அப் டில் எத்தனை வருஷம் போகலாம் அதிகபட்சமாக எவ்வளோ சார் கம்பெனி நடத்தலாம் சொல்லுங்கள் சார் ஏங்க சே சொல்கிறது தான் சொல்கிறீங்க ஒரு பெரிய நம்பரை சொல்லுங்களே எவ்வளோ சார் நூறா அதுக்கப்புறம் நடத்த முடியாத இருக்கேன் நம்ம இந்தியாவில் நிறைய கம்பெனி இருக்கேன் நூறு வருஷத்துக்கு மேலே எவ்வளோ இருக்குது சார் நான் சபீமம்பா கண்டுபிடிச்சேன் எனக்கு இட் வாஸ் அ ஷாக்கிங் திங் சார் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே தெரிஞ்ச கம்பெனி சார் தெர் இஸ் அ ஜப்பனீஸ் டெம்பிள் பில்டிங் கம்பெனி ஆயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே தே ஷட் டவுன் அவன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் முடிட்டாங்க அந்த கம்பெனி ஆயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே சார் அப்போ அந்த ஃபவுண்டர் எழுதி வச்சாரான் என்னோடய விஷன் மினிமம் முந்நூற்றம்பது வருஷம்னு எழுதி வச்சாரான் யார் ஆரம்பித்தவர் எழுதினப்பவே முந்நூற்றம்பது வருஷம் எழுதியிருக்கார் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் என்னால் கரெக்டாக அந்த வார்த்தையை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணல வேண்டாம் அது நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு இது ஜப்பனீஸ் வார்த்தை எனக்கு சரியாக தெரியல ஓகே பட் ஃபினாமினல் லேர்னிங் ஸோ ஒரு மனுஷனோட எண்ணம் எவ்வளோ தூரம் கொண்டு செல்வோம் அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் அந்த தெளிவு இருந்தால் நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் ரொம்ப அதிகம் இப்போ ஒரு பிஸ்னஸில் இந்த படிப்பு சம்மந்தப்பட்ட பேர் கேட்குறப்ப சிஇஓன்னு என்ன சார் நிறைய பேர் சிஇஓன்ற டெசிக்னேஷனில் இருக்கும் இல்லையா பியூட்டிஃபுல் பட் அதான்னு என்னை கேட்டிங்கன்னா நான் இல்லைம்பே ஒரு ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கிற ஆள் வந்து சீஃப் எவ்ரி திங் ஆஃபீஸர் ஏன்னா அவர் தான் பர்ச்சேஸ் பார்ப்பார் அவர் தான் சேல்ஸ் பார்க்க நான் அப்படி தான் பார்த்தேன் சேல்ஸ் அவர் தான் பார்க்கணும் மார்க்கெட்டிங் அவர் தான் பண்ணணும் கொட்டேஷனை அவர் தான் அனுப்பணும் ப்ரொடக்ஷன் அவர் தான் பார்க்கணும் அப்படின்றப்ப இவ்வளோ விஷயங்கள் அதுவும் இன்னைக்கு இருக்கிற கால சூழ்நிலையில் கம்பல்சன்னு ஒன்று பெரிய விஷயம் இருக்குது கவர்மெண்ட்டோட நார்ம்ஸ் இருக்குது ஸ்டாட்டரி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் மீட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் கண்டினியூஸாக நம்ம இந்த ரேஸில் இருந்தால் தான் ந
இப்போ ஆடு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன் யாரும் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க இருக்கீங்களா ஓகே சரி ஐ டெல் மை எக்ஸாம் ஆ சொல்லுங்கம்மா என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க பேக்கரி பண்ணுறீங்க ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மேடம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் பேக்கரி பேக்கரியில் உங்கள் பண்ணுறது கஸ்டமர் யார் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணணும் டிஃபைன் பண்ணணும் கஸ்டமர் யாருமா உங்களுக்கு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்கீங்க ரைட் ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு புரிதல் இருக்குது ஒரு அனுபவத்தில் அதை சொல்கிறாங்க பட் யூஸ்வலாக என்ன நினப்போம் அப்படின்னா நிறைய பேர் பண்ணுற ஒரு தப்பு என்னென்னா பேக்கரினால் எல்லாம் கஸ்டமர் அப்படி தானே எல்லாம் தானே பேக்கரி பொருள் சாப்பிட்றோம் சாரி கண்டிப்பாக அதை முடியறதுக்குள்ளே சொல்லிடுறேன் ஸோ ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவோம் பேக்கரி சாப்பிட்றவங்கலாம் தானே கஸ்டமர் பேக்கரி பொருள்லாம் சாப்பிடும் எல்லாம் சாப்பிடும் பட் எஸ் சி தர் இஸ் அ ஃபோக்கஸ் ஸோ அந்த ஃபோக்கஸ் இருக்கிறதுனால இவங்க ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறது அங்கே போடுற சேரு அங்கே ப்ரொமோஷன் எல்லாமே அந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கும் ஸோ ஷி இஸ் ட்ரைங் டு கெட் எக்ஸாக்ட்லி டு டார்கெட் இது நிறையா பேர் பண்ணுறதில்ல நாங்களும் அப்படி தான் பண்ணோம் நாங்கள் என்ன நினச்சோம் சிறுதானியம் சிறுதானியம் எல்லாம் சாப்பிடும் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் உடம்பு பார்க்கணுன்ற சந்தோஷம் இருக்கும் அதனால் வாங்கி சாப்பிடுவாங்கன்னு நினச்சோம் பட் அப்படி கிடையாது ஸோ இதில் என்னென்ன நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா ஏஜ் ஜெண்டர் இன்கம் ரேஸ் கல்ச்சர் கல்ச்சர் ரொம்ப முக்கியம் கல்ச்சர் ரொம்ப முக்கியம் எங்கள் பொருளுக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சு அதை நான் ஏன்னு சொல்கிறேன் இது அடுத்த பாயிண்ட் வேல்யூ ப்ராப்போசிஷன் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அது இந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா வாய்ப்பு இல்லை ஓகே ஸோ ஒரு கஸ்டமருக்கு நீங்கள் என்ன வேல்யூ தரீங்க அப்படின்றத தான் நீங்கள் பார்க்கணும் நீங்கள் ப்ராடக்ட் விற்கல நான் சொல்ல புரியுதுங்களா நீங்கள் ப்ராடக்ட் விற்கல அவரோட ஏதோ ஒரு சிரமத்தை நீங்கள் பதில் கொடுக்குறீங்க அந்த சிரமத்துக்கு யூ ஆர் அட்ரெஸ்ஸிங் த பெயின் பாயிண்ட் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கண்ணோட்ட இருந்தால் தான் நீங்கள் கரெக்டான ப்ராடக்டே டெவலப் பண்ணுவீங்க யூஸ்வலாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா நாங்களும் அதை பண்ணோம் சார் நான் பண்ணதெல்லாம் தான் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் எங்கள்ட்ட இருந்த பொருளை விற்க பார்த்தோம் ஆக்சுவலாக அது தப்பு கஸ்டமருக்கு என்ன வேணும்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான அளவில் தேவையான நேரத்தில் தேவையான வழியில் நம்ம கொடுத்தா தான் அந்த அவங்களுக்கு போய் அந்த வேல்யூவை சேவ் பண்ணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த பெயின் பாயிண்ட்டை அட்ரஸ் பண்ண தெரிஞ்சிச்சுனாலே நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் யுவர் ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ்டு பிகாஸ் யூ ஹவ் ஐடென்டிஃபைட் அ பொட்டன்ஷியல் ப்ராடக்ட் வித் மினிமம் எம்விபிமாங்க சரிங்களா அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் ஸோ நாங்கள் மில்லட் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் பட் தமிழ்நாட்டில் மில்லட் யாரும் பெருசாக சாப்பிட்றது இல்லைன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதுக்கு என்ன பெரிய காரணம் பெரிய ரிசர்ச்லாம் ஒன்றும் இல்லை எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்றது இல்லை நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் யாருமே சாப்பிடல உண்மை தான் சார் இதெல்லாம் விளையாட்டு இல்லை உண்மையாகவும் சொல்கிறேன் ஆனால் மில்லட் மில்லு போடணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு ஆனால் மில்லட் யாரும் நாங்களே சாப்பிடல நாங்கள் தான் ரைஸ் மில் வச்சுருக்கோமே அதை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் ஜம்ப் பண்ணு ஸோ என்னாச்சு வேறு என்னென்னா இதை பண்ணுறோம் இதை பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா ரைஸ் இல்லை ஆர்வம் குறையுது இதை கொண்டு போகணும் அப்படின்றப்ப மில்லட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப மில்லட் வந்து ஒரு ஹெல்த் ஃபுட்டு ஏன்னா இது ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கு நிறைய நன்மைகள் கொடுக்குது அப்படின்றத தெரியுது எல்லாம் இதை பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனால் என்ன பண்ணோம் எங்கே வந்து ப்ரோஆக்டிவாக ஹெல்த் கேரில் இருக்காங்களோ அதுதான் மார்க்கெட் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் கேளுங்க இப்போ நமக்கு உடம்பு முடியலன்னா டாக்டர்கிட்ட போகிறோம் இல்லைங்களா சில பேர் வந்து உடம்பு முடியாமல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்னு சில பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பார்த்துருக்கீங்களா அது மாதிரி இது வெளிநாட்டவர்கள் ஜாஸ்தி இதில் அதுவும் நம்மளோட தமிழர் நம்மளோட சவுத் இந்தியன்ஸு யூஎஸில் இருக்கவங்க இது ஜாஸ்தி நமக்கு இங்கே ஹெல்த் கேர் வந்து கரெக்டிவ் ஹெல்த் கேர் உடம்பு இல்லைன்னா டாக்டர் போகிறோம் பழைய அம்பாசிடர் மாதிரி கார் மாதிரி கார் வேலை செய்யலைன்னா கராஜுக்கு போகும் ஆனால் அங்கே எப்படின்னா உடம்பு நல்லா இருக்கிறதுக்கு என்ன தேவையோ அவங்க அதை பண்ணுறாங்க எக்ஸசைஸாக இருக்கட்டும் சாப்பாடாக இருக்கட்டும் ரெகுலரில் வீட்டில் டெஸ்ட் பண்ணுற பிபியாக இருக்கட்டும் சுகராக இருக்கட்டும் அப்படின்னு பண்ணுறப்ப இந்த அவங்க மேன்மைப்படுத்துறதுக்கு மில்லட் வந்து ஒரு முக்கியமான பொருள் ஆகிடுது அதுக்கு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்றத நாங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் பார்த்தோம் சார் இது எல்லாமே இருக்குது நம்ம தேடுறமா இல்லையான்றது தான் பாயிண்ட் இப்போ டேட்டாவை தட்டினிங்கன்னா கிடைக்கும் யூஎஸுக்கு எவ்வளோ மில்லட் எக்ஸ்போர்ட் ஆகுதுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா இருக்கும் ஸோ எங்களுக்கு யூஎஸில் வந்து சில கான்டாக்ட்ஸ்
எடுத்துகிட்டு போ கொண்டு போகிறீங்கன்றது ஒன்று இருக்குது இப்போ நான் என்ட்ட சொல்லிட்டேன் யூஎஸில் எனக்கு லிங்க்ஸ் இருந்துச்சு நான் அந்த மார்க்கெட்டை ஸ்டடி பண்ணேன் அதை கொண்டு போயிட்டேன் அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கு அப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இல்லை நீங்கள்லாம் ஆரம்பிக்கிறீங்க பட் நான் சொன்னேன் இல்லையா நான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ட்ராவல் பண்ணப்போ ஏன் கூட ஒரு நூறு பேர் சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணாங்க உண்மையாக இது மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷம் ரெண்டரை வருஷம் அவங்க எப்போ ட்ரைனிங் கூப்பிட்டாலும் போவோம் ரெண்டு மாதம் கூட ட்ரைனிங் கூப்பிடுவாங்க யூனிவர்சிட்டி காம இதில் காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி நடக்கும் இல்லை கோயம்புத்தூரில் நடக்கும் எங்கே போனாலும் போவோம் ஸோ இந்த நூறு பேரில் ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் நாச்சும் டச்சில் இருந்துக்கிட்டே இருந்தோம் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் தொழில் பண்ணணுன்ற ஆர்வம் எல்லாம் இந்த தொழிலில் செஞ்சு வளரணுன்ற ஒரு ஆர்வம் ஸோ இந்த மாதிரியான மக்களை வந்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து ஒரு சர்க்கிளை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா ஒரு கால இன்றைக்கி வந்து காம்படிஷன்ன்ற இதெல்லாம் நம்புறீங்களா சார் யாரும் சார் கொஞ்சம் பேசலாம் காம்படிஷன் யார் இருக்குன்னு நம்புறீங்களா எதுவும் சார் இன்றைக்கி காம்படிஷன்றதெல்லாம் கெட்ட வார்த்தை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தர் இஸ் நத்திங் லைக் காம்படிஷன் இட் இஸ் ஓன்லி கொலாபரேஷன் என்ன சார் கொலாபரேஷன் காம்படிஷன் யார் சொன்னாங்கன்னா அதெல்லாம் காதலே வாங்கிக்காங்க தர் இஸ் நோ காம்படிஷன் எல்லாத்துக்கும் மார்க்கெட் இருக்குது எல்லா பொருளுக்கும் மார்க்கெட் இருக்குது நீங்கள் எப்படி கொண்டு போகிறீங்க எப்படி விற்கிறீங்கன்றது தான் பாயிண்ட் இன்ஃபேக்ட் நான் இன்னமும் ஒரு படி மேலே போய் சொல்கிறேன் யூஎஸில் எங்கள் பிராண்டை விற்கிறோம் எங்கள் பிராண்டுக்கு உண்டான ரெண்டு காம்படிட்டருக்கு நாங்களே தான் சப்ளை ஆகிடும் நம்ம எப்படின்னு சொல்கிறேன் இது ப்ரைவேட் லேபிளில் பண்ணுறோம் ப்ரைவேட் லேபிள்னா அவங்க எங்களுக்கு கவர் அவங்க பிராண்டை கொடுத்துருவாங்க நான் ஒயிட் லேபிள் இட்ஸ் காலேஜ் ஒயிட் லேபிள் டூ ஸோ அதை கவரில் போட்டு அனுப்பிச்சிடுவோம் இது நான் பண்ணுறப்ப நிறைய பேர் இல்லை நீ பண்ணுறது தப்புன்னு நாங்கள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் யார் நம்புறீங்களா அது மாதிரி தப்பா சார் நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா புரியலன்னு தெரியல எனக்கு மார்க்கெட்டில் எனக்கு நேராக கம்பீட் பண்ணுற ஏன் ப்ராடக்ட்டே இப்போ நான் வரகு அரிசி விற்கிறேன்னா அதே வரகு அரிசி வரகு சேமியானா அதே வரகு சேமியா சி ஐ ஐ ஐ ஆக்சுவலி கொலாபரேட்டட் வித் தம் இப்போ எனக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்றதும் தெரியும் நானும் அவரும் சேர்ந்து எப்படி வளரலான்னு தெரியும் அவரோட நாலேஜ் நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் கொடுக்குற நாலேஜும் அவர் எடுத்துக்கிறார் பட் மார்க்கெட் இன்னும் குறைஞ்சிருச்சான்னா கிடையாது மார்க்கெட் இஸ் எஸ் இந்த ஆட்டிடியூடு வேணும் இதை வந்து நம்ம முதல் நமக்கு கற்றுக்கிட்டதை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்னு தெரியணும் இந்த வியாபார சூட்சமமோ இது வந்து எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நான் மட்டும்தான் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இதெல்லாம் கதை தான் எனக்கு தெரிஞ்சு தட் இஸ் நத்திங்கில் தட் சிம்பிள் லாஜிக் ஸோ இந்த கொலாபரேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பட் பாயிண்ட் நான் சொல்லிடுறேன் கேளுங்க குவாலிட்டின்றதே ஒரு பர்செப்ஷன் தான் சார் இன்றைக்கி உணவு தொழிலில் குவாலிட்டி இல்லாமல் தொழிலை பண்ணக்கூடாது சார் என் பொருள் குவாலிட்டின்னு சொன்னோம்னா தட் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் ஜோக்குங்க அந்த மாதிரி பொருள் இல்லைன்னா வந்திருக்கவே கூடாது இன்றைக்கி இல்லை ஒரு நிமிஷம் சார் இப்போ நாங்கள் தொழில் பண்ணுற மாதிரி அவங்களும் தொழில் பண்ணுறாங்க ஸோ எங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்கோ அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு இதில் அடுத்தது நான் சொன்னது மாதிரி தான் அவங்களுக்கு என்ன தேவைகள் இருக்கோ அதை சீக் டு ஃபைண்ட் நீங்கள் வந்து இந்த குரூப் வச்சுருக்கீங்க இல்லையா இந்த நெட்ஒர்க்கில் நீங்கள் வந்து கூச்சப்படாமல் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் முடிவிடுங்க ஸோ நிறைய வாட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்கலாம் நமக்கு அது விடை தெரியாமல் இருக்கலாம் பட் ஏற்கனவே இந்த பிரச்சனையை ஒருத்தர் சந்திச்சிருக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கு இது விடை ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு நிறைய பேர் இது மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் மிஷினரி எங்கே வாங்குறதுன்னு தெரியல ஏன்னா எங்களுக்கு மில்லட் தெரியாது இல்லையா அதை ஹெல்ப் பண்ணாங்க பேக்கிங் மெட்டீரியல் தெரியல இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு இன்னொருத்தர் சொல்லி தான் எங்கள் பிராண்ட் கன்சல்டண்ட்டே நாங்கள் பிடிச்சோம் ஸோ அதே மாதிரி யாருக்கு விவரம் தெரியுதோ அவங்கள வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ பிராண்டிங் நானே பண்ணிடுறேன் எல்லாம் நானே பண்ணுறேன் அப்படின்னா தட் நாட் ஒர்க் ஸோ ப்ரொஃபஷனலிசம்னு ஒன்று உண்டு ஸோ அதுக்கு உண்டான நம்ம மரியாதையை கொடுக்கணும் அதுக்கு உண்டான ஊதியத்தை நம்ம கொடுக்கணும் கொடுத்தா அந்த அவுட்புட் வரும் ஏன்னா நானே ஒரு பிராண்டு க்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ண அதை காமிக்க கூட முடியாது நாளைக்கு ஏன்னா எனக்கு தெரியாது ஸோ திஸ் வாஸ் டிசைன்டு பை அ ப்ரொஃபஷனல் டீம் ஸோ அதனால் அந்த அப்ரோச் இருக்குது அந்த ஃபினிஷ் இருக்குது மக்களும் அதை ஏற்றுக்கிறாங்க ஸோ இதில் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒன்று தான் வியாபாரம் யார் கூட பண்ணுறோம் யாருக்காக பண்ணுறோம் மக்களுக்காக பண்ணுறோம் ஸோ மக்களோட புரிதல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ டெய்லி இந்த பீப்புள் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்றத டெய்லி வளர்க்க பார்க்கணும் டெய
உங்களுக்கு மலை போல இந்த விஷயத்த யாரோ ஒரு அசாதாரண சாதாரண ஒரு ஃபோன் காலில் அசால்ட்டாக ஹெல்ப் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அதனால் இன்னொன்று உங்களுக்கு சொல்கிறத இது வந்து ஜென்ரலாக நம்மளோட கேரக்டர் என்னென்னா ஒரு ஆறு பேரோட ஆவரேஜ் தான் நம்ம அப்படிங்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு சராசரி ஆறு மனிதர்கள் நம்ம பழகிறோம் இல்லையா அவங்களோட எண்ணங்கள் அவங்களோட வழிமுறைகள் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஆறு பேரையும் நீங்கள் வந்து சரியாக தேர்ந்தெடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்கள யாரும் ஸ்டாப்பே பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்களோ அதான் அவங்களுக்கும் வரும் ஸோ அந்த பியர் குரூப் அந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு லைக் மைண்டட் பீப்புளை சேர்த்துக்கங்க அவங்களோட நெட்ஒர்க் பண்ணுங்கள் இப்போ உள்ளதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையா இருக்குது மிந்தினாலும் கஷ்டம் இப்போ உள்ள சூழ்நிலைகளில் யார் கூடையும் பேசணும் அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் ஃபோனில் பேசலாம் இல்லை இன்னமும் பர்சனலாக வேணால் இப்போ ஜூம் நிறையா வந்துருச்சு ஜூமில் அழகாக பேசுகிறோம் இது கன்சல்டன்ஸ்லாம் வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நிறையா ஜாப் ஜூமில் நடக்குது அப்படின்றப்ப கன்வீனியன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களோட இந்த வளையத்தை பெருசாக்குறீங்களோ மேன்மையாக்குறீங்களோ அந்த பீப்புள் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அடுத்தது ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஐடியா இருக்கா இல்லையா இங்கே நிறையா இருக்கு இருக்கா நிறைய எக்கச்சக்கமாக இருக்கா இருக்கு சரி என்ன ப்ரோஜன் அதனால் என்ன சார் என்ன சார் ஐடியா ஐடியா இருக்குது என்ன ப்ரோஜன் அதனால் நோ யூஸ் சார் இதுமே சார் இப்போ நிறையா ரெண்டு நாள் வந்து நிறைய பேர் உங்கள்கிட்ட பேசியிருப்பாங்க நான் நானும் பேசுகிறேன் என்னால் எனக்கு புரியுது கடைசி பேச்சாளர் சொல்லலாம் வீட்டுக்கு போகிற வேகத்தில் இருக்கீங்க ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பொசிஷன் பட் இதுலேருந்து என்ன கற்றுக்கிட்டோன்றதை பாருங்கள் ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஐடியா மட்டும் வச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சார் ஸோ நீங்கள் ஐடியாவை வந்து செயல்படலை அப்படின்னா ஐடி ஐடியா இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா கற்றுக்கிட்டதும் வேஸ்ட் இது ஒரு நாலேஜ் டூரிசம் மாதிரி எப்போவும் நான் ட்ரைனிங்காக போகிறேன் சார் நான் இதை கற்றுக்கிறேன் நான் அதை கற்றுக்கிறேன் நான் அதை கற்றுக்கிறேன் ரைட் அப்புறம் வாட் நெக்ஸ்ட்னு கேள்வி கேளுங்க அடுத்த ட்ரைனிங்கில் போய் உட்காந்து திருப்பியும் இதே பேசுகிற சார் வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இதுதான் பேசிக் எங்கே போனாலும் வேணால் மொழிகள் மாறலாம் சொல்கிற விதம் மாறலாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மாறலாம் பட் மேட்ரு ஒன்று தான் நீங்கள் ஆடு விற்றாலும் சரி சோப்பு விற்றாலும் சரி சிறுதானியம் விற்றாலும் சரி ஆனால் செய்ய போகிறீங்களான்றது தான் டிஃப்ரென்ஷியேட்டர் நான் செய்யலாம்னு நினச்சேன் சார் அப்படின்னா நோ யூஸ் அட் ஆல் நீங்கள்லாம் அப்படி இருக்க மாட்டீங்கன்னு கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் ஸோ எதுவுமே போகாமல் நீங்கள் ஒரு சின்ன தொழில் ஆரம்பிச்சாலும் அதை விட சந்தோஷம் வர்றதும் கிடையாது சார் தொழிலில் தோத்தாலும் தப்பு இல்லை சார் நீங்கள் புரிஞ்சுங்க யூஆர் நாட் அ ஃபெயிலியர் யூ ஹவ் லேர்ன்ட் அ லெசன் ஒரு பாடம் கற்றுக்கிட்டீங்க அந்த அந்த தப்பை திருப்பி பண்ணிடக்கூடாது அதுதான் அதில் பாயிண்ட் ஸோ இந்த ஐடியா வச்சு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு என்ன ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னு நான் சொல்கிறேன் நாங்கள் எங் மார்க்கெட் அனலைஸ் பண்ணி சார் மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் ரொம்ப முக்கியம் சர்வே பண்ணணும் ஸோ அதில் பார்க்குறப்ப ப்ராடக்ட்லாம் எப்படி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் நாங்கள் எப்படி இதில் வித்தியாசப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைஸ் தான் ஒன்றும் பெரிய ஃப்ளாம் பாயிண்டான கம்பெனிலாம் கிடையாது புதுசாக ஆப்பிள் ஃபோன்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது எங்களால் சரிங்களா ஸோ நாங்கள் மில்லட் மார்க்கெட்டை பார்த்தப்ப யாரும் வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஃப்ரீ அடிக்டிவ் ஃப்ரீன்னு பிச் பண்ணலை அப்படின்னா எந் தமிழாக்க எனக்கு தரல அடிக்டிவ்ஸும் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸுக்கும் ஸோ ஆ பதப்படுத்துகிற கெமிக்கல் பொருளை யூஸ் பண்ணாமல் யாரும் அதை மாதிரி பொசிஷன் பண்ணலை நாங்கள் பண்ணணும் ஸோ நாங்கள் எங்கள் பொருளில் எந்த கெமிக்கலையும் சேர்க்கறது இல்லை வீட்டில் உங்கள் கிச்சனுக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அதை வச்சு தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் ஆர்டிஃபிஷியலாக எந்த பொருள் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது இது தான் எங்களோட யூனிக்னஸ் ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சோம் மக்கள்கிட்ட போய் சொன்னோம் மக்களுக்கு பிடிச்சிச்சு சிம்பிள் நான் புதுசாக செய்யணும்லாம் இல்லை நானும் சேமியாக தான் செய்கிறேன் சேமியா சேமியா மாதிரி தான் இருக்கும் சேமியா மாற்றிலாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது இது நான் புதுசாக சேமியாக கண்டுபிடிக்கிறேன்னு எட்டு வருஷம் ஓட்டினா ஓட்டலாம் இருபது வருஷம் ஓட்டலாம் கண்டுபிடிக்க மாட்டேன் ஸோ சேமியா வந்து ப்ரிடாமெண்ட்டில் மைதாவில் வருது நாங்கள் மைதா யூஸ் பண்ணலை நான் சொன்னேன் ஏன் சேமியாவில் மைதாவும் கெமிக்கலோ கிடையாது நான் சிறுதானியமும் கோதுமை மட்டும் போடுறேன் அப்படின்னேன் பட் ஆனால் சொன்னதை செய்யணும் அது ரொம்ப முக்கியம் சும்மா லேபிளில் மட்டும் போட்டு அது பண்ண மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இல்லையா ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அந்த யூனிக்னஸை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வளர முடியும் ஸோ நீங்கள் வேல்யூ என்ன ஆட் பண்ணுறீங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ அதை ஆட் பண்ணணும்னு நம்ம முடி
ஸோ நம்ம என்ன தான் ப்ரிப்பேர்டாக போனாலும் மைதானத்துக்குள்ளே போனால் பந்து எப்படி வருதுன்னு தெரியாது இல்லையா டெண்டில் கருக்கே கோச் இருந்தாங்க தெரியுமா தெரியாது சார் டில் த லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஹிஸ் கரியர் ஏட கோச் பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் இந்த வேர்ல்டு அவருக்கு எதுக்கு சார் கோச்சு அவர் கடைசி நாள் வரைக்கும் கற்றுக்கிட்டு இருந்தார் ஏன்னா அவர் என்ன தப்பு பண்ணுறாருன்னு அவருக்கு தெரியாது யாராச்சும் வெளியிலேருந்து பார்த்து சொல்லணும் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம என்ன தான் புரிதலோடு அங்கே போனாலும் சேலஞ்சஸ் வரத்தான் செய்யும் மார்க்கெட் இஸ் வெரி டைனமிக் வெரி வெரி அன்சர்டன் இன்றைக்கி கொரோனாலாம் திருப்பி போட்டுருச்சு எல்லாத்தையும் இருந்தாலும் நம்ம இதை அட்ரஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை ஸ்டடி பண்ணியிருக்கணும் உங்கள் சைஸ் என்னென்னு தெரியணும் உங்கள் மார்க்கெட் சைஸ் என்னென்னு தெரியணும் இப்போ அவர் சொன்னார் இல்லையா பத்து பேர் அப்படின்னு எனக்கு அந்த பத்தோட நம்பர் தெரியும் அதனால தான் நான் கான்ஃபிடெண்ட்டாக பேசுகிறேன் யூஎஸில் இருக்கிற இப்போ நாங்கள் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கோம் யூஎஸில் இன்னும் ஒரு ஸ்டேட்டில் நான் ஒரு இருபது சதவீதம் கூட ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை புரியுதா இல்லைங்களா நான் இருபத்தி ரெண்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கேன் நான் ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒரு இருபது இருபது சதவீதம் ஃபுல் பண்ணலை மார்க்கெட் இஸ் ஃபினாமினல் பிரபஞ்சமே அதனால் வந்து அவ்வளோலாம் நம்ம பயப்பட வேண்டியதே கிடையாது சார் இன்றைக்கி அதான் கொலாபரேட் பண்ணிடுவோம் அதான் ஈஸி அடுத்தது கன்சிஸ்டண்ட்டாக நம்ம மாறிக்கிட்டே இருக்கணும் சார் நாங்கள் ஆரம்பித்து மூணு வருஷம் தான் ஆகுது ஸோ இப்போவே வந்து வி ஆர் லுக்கிங் அட் இந்த பிராண்டை வந்து வேறு மாதிரி எதுவும் மாற்றலாமா வேறு என்ன பொசிஷன் பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறோம் இல்லை இதிலே கேட்டகரி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமான்னு யோசிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்டு நாங்கள் இப்போ ஆர்கானிக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ வி ஆர் கம்மிங் அவுட் வித் அ ப்ரீமியம் ஆர்கானிக் ப்ராண்ட் இது ப்ரீமியம் அது இது சூப்பர் ப்ரீமியம் ஸோ ஆர்கானிக்ன்றப்ப கஸ்டமர் இன்னும் ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் கொடுக்க தயாராக இருக்காங்க எங்களுக்கு சப்ளை சை சேலஞ்சஸ் இருக்குது பட் அதை மீட் அவுட் பண்ணுறது பார்க்குறோம் இது என்னென்னா மார்க்கெட்டில் நீங்கள் கூர்ந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக கேட்கணும் கஸ்டமர்கிட்ட சார் கஸ்டமர் தான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய குரு சார் ட்ரைனிங்லாம் கிடையாது கஸ்டமரை சந்தோஷமாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா யோர் அண்ட் பிஸ்னஸ் கஸ்டமர் என்னன்னு சொல்கிறான்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா யோர் அண்ட் பிஸ்னஸ் கஸ்டமர் என்ன யோசிக்கிறாருக்கு முன்னாடியே நீங்கள் யோசிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க யுவர் சக்ஸஸ் இஸ் சர்டன் அவர் தேவை இது தான் நீங்களே போய் முன்னாடியே கொடுத்துட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கோன் பி அ ஃபினாமினல் சக்ஸஸ் ஸோ இந்த நேக்கை நீங்கள் வளர்த்துக்கோங்க கஸ்டமரை போய் பார்க்கணும் கஸ்டமருக்கு என்ன தேவைன்றதை யோசிங்க உங்கள் அனைத்து செயலுமே கஸ்டமரை சுற்றி தான் இருக்கணும் சரி சொல்லுவாங்க தெரியுமா கஸ்டமர் இஸ் ஆல்வேஸ் ரைட் சொல்லுவாங்களா இல்லையா எஸ் அண்ட் கஸ்டமர் இஸ் த கிங் பேயிங் கஸ்டமர் இஸ் த கிங் இன்னைக்கு இருக்கிறவர் நிறைய பேர் வாங்கிட்டு கொடுக்கறதில்ல அதனால் ஓவர் பேஸ் யூ கரெக்ட்லி இஸ் த கிங் ஓகே ஸோ அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் உங்களோட கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே உங்களோட எண்ணத்தை பிரதிபலிக்கிறதா இருக்கணும் சொல்கிறது ஒன்றை சொல்லிவிட்டு செய்கிறது ஒன்று சொல்லக்கூடாது நான் சொன்னேன் இல்லையா நாங்கள் அடிட்டிவ் ப்ரிசர்வேட்டிவ் போடலை அப்படின்னா நாங்கள் போடலை யார் வேணால் எப்போ வேணால் வந்து செக் பண்ணலாம் எங்கள் ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே கெமிக்கல் சமாச்சாரம் எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா யூஎஸ்க்குலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம்னா அங்கெல்லாம் ஸ்ட்ரிஞ்சன் நார்ம்ஸு செக் பண்ணி தான் அனுப்புவாங்க லேபிளில் ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நேச்சுரல்ன்ற வார்த்தை நம்ம இங்கே ஈஸியாக லேபிளில் போடுவோம் இட் இஸ் அ நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நேச்சுரல்னு யூஎஸில் போட முடியாது யூஎஸில் போட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் அமிச்சிங்கன்னா திருப்பி அமிச்சிடுவாங்க சார் இது மாதிரி சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணலாம் நிறைய பேர் மாட்டியிருக்காங்க கண்டெய்னரே திருப்பி வந்துடும் ஏன்னா அந்த ரூல்ஸ் படி அது போடக்கூடாது எஃப்டிஏ நார்ம்ஸ் படி ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து புரிதலோடு என்ன சொல்கிறீங்களோ அதை தெளிவாக சொல்லணும் அதை கரெக்டாக அந்த நாட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் சொல்லணும் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியுமா என்னென்னு தெரில சவுதி அரேபியாவில் கசகசா உள்ளே கொண்டு போகக்கூடாது தெரியுமா ப்ராடக்ட் மூலமாகவும் போகக்கூடாது இண்டிவிஜுவலும் கேரி பண்ணக்கூடாது இண்டிவிஜுவல் கேரி பண்ணிங்கன்னா ஒன் வே டிக்கெட் முடிஞ்சு யூ கேன் நெவர் கம் பேக் நமக்கு அது தெரியாது சார் நிறைய பேருக்கு சொல்கிறேன் அது மாதிரி அந்தந்த ஊருக்கு என்ன தேவையோ அதை கரெக்டாக ஸ்டடி பண்ணி கண்டிப்பாக அதை கம்யூனிகேட் பண்ணும் ரிலவெண்ட்டாக இருக்கணும் உங்கள் கம்யூனிகேஷன் இதில் வந்து நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டீங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்படின்னா க்ரோத் இஸ் கோனு பி தேர் கண்டிப்பான வளர்ச்சி இருக்கும் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது என்னென்னா இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் இந்த ப்ராடக்ட் லைன் புதுசாக யாரும் பண்ணலை ரெண்டாவது நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ண மாடல் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னமும் பண்ணுறாங்களா யாருன்னு தெரியல நாங்கள் ஃபார்ம் டு ஃபோர்க் பண்ணுறோம் ஸோ வி ஒர்க் க்ளோஸ்லி வித் த ஃபார்மர் விவசாயிகள்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறோம் விவசாயிகிட்ட இருந்து நான் வாங்குகிறேன் ஸோ
நாம் போய் அவங்கள்ட்ட போய் நிற்க கூட முடியாது அதனால் உங்கள் தனித்துவத்தை என்னென்னு தேடுங்க கண்டிப்பாக உண்டு எல்லாம் எல்லாம் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்காதீங்க என்னை நிறைய சின்ன விஷயங்களில் பெரிய மார்க்கெட் இருக்கு அதனால் உங்கள் தனித்துவத்தை தேடுங்க வளர்ச்சி கண்டிப்பான முறையில் உண்டு ஸோ இதில் இன்னொன்று சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு ஆண்டர் பண்ணார்னா நான் ரிஸ்க் டேக்கர் அப்படிமாங்க அப்படியா யார் சொன்னா நீங்கள் ஓகே இல்லை அவர் சொன்னது கரெக்டாக சார் இஸ் அன் ஆண்டர் பண்ணர் ரிஸ்க் டேக்கர் மாற்றுங்க நிறைய பேர் தப்பான வார்த்தையில் இப்படி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர் பண்ணர் வில் ரிமூவ் த வேர்ட் ரிஸ்க் அந்த ரிஸ்கை எப்படி தவிர்க்கணும்னு பார்க்குறது தான் சக்ஸஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆண்டர் பண்ணர் புரியுதா இல்லைங்களா நீங்கள் கரெக்டாக பிஸ்னஸ் பிளான் போட்டு கரெக்டான ப்ராசஸ் அப்ரோச் பண்ணி கரெக்டான ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணி கரெக்டாக மார்க்கெட்டுக்கு போனால் ரிஸ்க் எங்கே இருக்குது இல்லை ரிஸ்க்கு கிடையாது நம்ம அதை டீ ரிஸ்க் பண்ணால் தான் நம்ம வேலை அதுக்கு வி ரிக்குவயர் லாட் ஆஃப் சப்போர்ட் சிஸ்டம் அதுக்கு தான் நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க ஓகே ஸோ வித் திஸ் ஐ திங்க் ஐ ஃபினிஷ் மை நான் சொன்ன விரும்புகிறத சொல் நிறுத்திக்கிறேன் உங்களுக்கு எதுவும் கேள்விகள் இருந்தால் கேளுங்க ம் ஆமாம் ஆமாம் சி உங்கள் கொஸ்டின் சப்ளை சைடில் கேட்குறீங்க நிறைய ஒருவேளை தானியம் கிடைக்காமல் இருந்தால் என்ன ஒன்று கேட்குறீங்களா இல்லை இது வளர தான் போகுதுங்க இது வந்து ஒரு தகவலுக்காக சொல்கிறேன் இந்த வருஷம் வந்து யூஎனில் வந்து இந்தியா ஒரு ரெசல்யூஷனை கொண்டு வந்தாங்க யுனைடட் நேஷன்ஸில் இது மாதிரி வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் இயர் ஆஃப் மில்லட்ஸாக வேணும்னு சொன்னாங்க எண்பது நாடு யுனானிமஸாக ஒத்துக்குச்சு ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹேஸ் பின் நேம்ட் அஸ் இன்டர்நேஷ்னல் இயர் ஆஃப் மில்லட்ஸ் என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த எண்பது நாடு இல்லை உலகத்தில் உள்ள நிறையா நாடு வெறும் அரிசியும் கோதுமையும் வச்சு அவங்களோட பாப்புலேஷனை ஃபீட் பண்ணுறது கஷ்டம் ஏன்னா தண்ணி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ஏக்கரேஜ் குறையுது அதனால் சிறுதானியத்தை கொண்டு வரணும்னு அவங்க நம்புகிறாங்க ஸோ சிறுதானியத்தில் வந்து என்ன ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னா இட் இஸ் பீன் பிராண்டட் அஸ் ஸ்மார்ட் ஃபுட் ஸ்மார்ட் ஃபுட்டுன்றதுனா மூணு பேர் இருக்கும் அதில் இந்த விஷயத்தில் ஒன்று ஃபார்மர் ஸோ ஃபார்மருக்கு இது பெனிஃபிஷியல் எப்படின்னா உங்களுக்கு அவருக்கு பெஸ்டிசைட் தேவையில்லை இன்செக்டிசைட் தேவையில்லை பூச்சிக்கொல்லி தேவையில்லை இதில் பணம் செலவு கம்மி தண்ணி செலவு கம்மி மானாவாயிரு பயிர் மூணு போகம் போட்டுடலாம் ரெண்டாவது ஊடு பயிரும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் நெல் போட்டிங்கன்னா போட வாய்ப்பு இல்லை எது ஊடு பயிர் ஸோ ஃபார்மருக்கு பெனிஃபிட் ரெண்டாவது நீங்கள் எந்த கெமிக்கலும் போடாதனால ஃபர்டிலைசர் ஃபர்டிலை பெஸ்டிசைட் போடாதனால பூமியும் வலிமையோடு இருக்குது நீங்கள் மூணு வாட்டி ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு க்ராப்பாக ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப அதோட சத்துக்களும் சேஃபாக இருக்குது ஸோ பூமிக்கும் பெட்டர் மூணாவது நம்ம கன்சியூமர் கன்சியூமருக்கு வரப்ப இட் இஸ் அ ஹை நியூட்ரிஷியஸ் ஐட்டம் ஹை ஃபைபர் ஐட்டம் ஸோ உங்களுக்கு உடல் உபாதைகள் குறையிறதுக்கு நிறையா சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அதனால் மில்லட்டை வந்து ஸ்மார்ட் ஃபுட்டுன்னு பிராண்ட் பண்ணி கொண்டு வர போகிறாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பெரிய கேட்டகரி ப்ரொமோஷன் வரப்போகுது கவர்மெண்ட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் ஸோ மீட்டிங்ஸ் நாங்களும் அட்டன் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் வந்து ஏதோ ஒரு வழியில் நம்ம பிளேட்டில் மில்லட் வரப்போகுது எப்படி வருதுன்னு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சவங்க இதை கொண்டு பிஎம் மில்லியனர் குட் சாரி சார் சார் இட் வாஸ் சார் இட் இட் இஸ் இட் இஸ் இட் இஸ் அ டேட்டா விச் இஸ் ரியலி நாட் தேர் ஈவன் இந்த கவர்மெண்ட் சி இது வந்து மினிஸ்ட்ரி கேட்டாங்க என்ன நாங்கள் வி வென் ஃபார் அ டிஸ்கஷன் தேர் பட் அவங்க ரஃபாக சொல்கிறாங்க சார் ஐ டோன் நோ எக்ஸாக்ட்லி ஹவு மச் இட் இஸ் தே சே இட் இஸ் மோர் தென் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆஃப் ஏக்கர்ஸ் இன் ஒவ்வொரு கிராப்புக்கும் தனித்தனியாக சொல்கிறாங்க சி வி ப்ரிடாமினட்லி டீல் வித் செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் மில்லட்ஸ் அண்ட் தமிழ்நாடு வந்து இட் இஸ் அ ஒன் பெஸ்ட் ஸ்டேட்டுங்க இந்தியாவில் ஏழு மில்லட் இங்கே கிடைக்குதுங்க வேறு எந்த ஸ்டேட்லையும் ஏழு மில்லட் கிடைக்காது இப்போ கர்நாடகா போனீங்கன்னா ராகியும் கம் சோளம் தான் கிடைக்கும் இங்கே மட்டும்தான் உங்களுக்கு ராகியும் உண்டு சோளமும் உண்டு கம்பும் உண்டு வரகு திணை சாமை குதிரவாளி கிடைக்கும் இப்போ கவர்மெண்டில் தே ஹவ் டேக்கன் இந்த பட்ஜெட்டில் பட்ஜெட்டுக்கு முன்னாடி வி ஹேட் அ டிஸ்கஷன் ஆஸ் அ மில்லட் எக்ஸ்போர்ட்டர் கவர்மெண்ட் கால் ஃபார் அ மீட்டிங் இதெல்லாம் வந்து இது வரைக்கும் நடக்கலை இட்ஸ் அ வெரி வெல்கம் மூவ் விச் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் த கவர்மெண்ட் அவங்க வந்து என்னென்னே நாங்கள் சொன்னால் சப்ளை சைடில் பெரிய சேலஞ்ச் இருக்குது எங்களுக்கு சப்ளை கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா எங்களுக்கு ஆர்டர்ஸ் இருக்குது ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி குதிரவாளி இல்லை குதிரவாளியோட ரேட்டு பயங்கர ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு டிமாண்டில் இருக்குது ஸோ அவங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கவர்மெண்டில் இதெல்லாம் மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு என்னன்றது ஒரு தேர் கம் அப் வித் பிளான் இ
பயங்கரசும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஈவன் வி சப்ளை டு கார்பரேட்ஸ் லைக் பிக் பாஸ்கெட் கூப்பிட்டு சொன்னால் புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆமாம் ஏன்னா பிகாஸ் தே நோ த டேட்டா அவங்களுக்கும் டேட்டா தெரியுது கிலோ கிலோ அறுபது ரூபா எழுபது ரூபா விற்றது இன்னைக்கு குதிரை வழி நூற்றி இருபது ரூபா சார் ரைஸை விட மூணு மடங்கு போயிடுச்சுங்க அது ஃபினாமல் நீ எவ்வளோ கொடுத்தாலும் வாங்கிக்கலாம் நாங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் ஆல் த்ரூ த இயர் வாங்குகிறோம் ஐயா தட் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் ட்ரைங் ஏ தட் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு சைன் நவு லைக் ஜஸ்ட் பிஃபோர் டூ மந்த்ஸ் வி வை கால்டன் ஃபார் அ மீட்டிங் பிகாஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேவ் அ பட்ஜெட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் செப்பரேட்லி ஸோ த மினிஸ்டர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் கால் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் ஆஃப் மில்லட்ஸ் ஆர் அதர் கிரெயின்ஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் யர் சேலஞ்சஸ் சப்ளை வாஸ் நாட் தேர் so now they have created a plan where they are motivating farmers on sector wise to grow millets more oh which okay oh enna 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 millets sir enna lovely lovely உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் சார் சாமை வந்து அந்த ஏரியாவில் ஜாஸ்தி வளைஞ்சிருக்கும் ஆனால் அந்த அந்த கிளைமேட்டுக்கு சாமை வரும் சார் சாமை வந்து ஜவ்வாது மலையிலேருந்து நாசிக்கு போகுதுங்க கவர்மெண்ட் ஃப்ரீயாக தராங்க மாதிரிலாம் கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் ஃப்ரீ நீங்கள் ஃப்ரீயாக வாங்கலாம் ரெண்டாவது உங்களோட விவசாய நிலம் வந்து பேக்வேர்ட் ஏரியான்னு ஷெட்யூல்டு பேக்வேர்ட் ஏரியாவில் இருந்தால் மானியம் தராங்க மானியமே உண்டு ஏக்கருக்கு ஏக்கருக்கு ஏழாயிரம் ரூபா என்னமோ தராங்க இல்லைங்க இது இது தான் இதை வந்து நீங்கள் வாய்ப்பாக பாருங்கன்ற இல்லை நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் இது வந்து மிகப்பெரிய பொருளீட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்துடும் இதை வந்து ஒரு வாய்ப்பாக பாருங்கள் சார் எங்கெங்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கும் அங்கே ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது சார் நீங்கள் பிரச்சனை இப்போ சொல்லாதீங்க நூறு நாள் நூறு நாளில் ஆள் வரலை அப்படின்னா அதில் ஏதாச்சும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் கஷ்டம் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை இல்லை முயற்சி பண்ணுங்கன்ற கண்டிப்பாக விடை தேடுவீங்க முயற்சி பண்ணணுன்ற எண்ணம் ஓகே ஓகே ரைட் இனி எதோ கொஸ்டின்ஸ் வேறு எதுவும் கேள்விகள் சொல்லு இங்கே ஜேர்னி சார் நிறைய இடத்துல சார் நிறைய இடத்துல ஆயிருக்கு நான் தான் சொல்கிறேன் நான் தப்பு பண்ணாமல் இங்கே வரலங்க நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கோம் எக்கச்சக்கமாக பண்ணுறோம் ஏன்னா நீங்கள் பண்ணதுனால தான் உங்களுக்கு அந்த விளைவு தெரியும் விளைவை நம்ம திருத்திக்க முடியும் ஸோ தப்பு பண்ணாமல் நாங்கள் பண்ணலை நாங்கள் ஒருவேளை வந்து எங்களுக்கு உண்டான இப்போ இப்போ நான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பிரயாணத்தை ஸோ இதை இப்போ உள்ள ஒரு விவரம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருவேளை நான் பெட்டராக பண்ணியிருந்துருக்கலாம் நான் சொல்கிற புரியுதுங்களா ஏன்னா எனக்கு புரியுது இல்லாமல் தான் நான் ஆரம்பித்தேன் நானும் கற்றுக்கிட்டு தான் பண்ணுறேன் அதனால் தவறு நிறையா பண்ணியிருக்கோம் நிறையா வாட்டி வருத்தமும் பட்டிருக்கோம் பட் ஆனால் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு சொல்லணும் சார் நான் தெளிவாக சொன்னேன் இல்லை நான் எங்கள் எங்கள் மாடல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வந்து கரெக்டாக நான் சொல்லவே வரல ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸும் தனி மில்லட் மில் தனி சேமியா தனி குக்கீஸ் தனி எல்லாம் ஸோ இட் இஸ் அ கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் தான் பட் ஆனாலும் தொய்வு இருந்தாலும் நிறைய வீழ்ச்சி இருந்தாலும் மனசை தள்ளல ஊரில்லங்க ஏதாச்சும் ஜெயிச்சோன்ற திருப்பி திருப்பி எந்திரிச்சு வந்தோம் ஜெயிக்கிற நிலைமைக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன ஜெயிச்சோன்னு சொல்ல முடியாது எங்களுக்கு இன்னும் பிரச்சனை இருக்குது ஆனாலும் மனசில் தைரியம் இருக்குது வேறு ஒன்றும் கிடையாது பிரச்சனை இல்லாத ஆளெலாம் கிடையாது சார் எல்லாத்துக்கும் சேலஞ்ச் இருக்க தான் செய்யும் கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஒன்றுமே கிடையாது சார் ஃபஸ்ட்டு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறீங்க இல்லைங்க மில்லட் மில் ஆரம்பிக்கிறப்ப ஒரு எட்டு லட்ச ரூபா தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு வச்சுக்கோமே புரியுதுங்களா அந்த எட்டு லட்ச ரூபா அன்றைக்கி வந்துச்சு அன்றைக்கி போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு மறுநாளைக்கு தேவை இருக்குது வளரணுன்னா ஒரு ப்ரெஷர் எடுத்து தான் ஆகணும் நான் இல்லை எல்லா தொழில் பண்ணுறவனும் ஒரு லெவலுக்கு மேலே போகிறப்ப உங்கள் உங்கள் இருக்கிற லெவல்லேருந்து மேலே நீங்கள் கொண்டு போனீங்கன்னா தானே அந்த வளர்ச்சி வரும் இல்லாட்டி எப்படி வரும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வளர்கிறதுக்கு உண்டான யுக்திகளை கையாண்டு தான் ஆகணும் ப்ரெஷரை ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஸோ தட் இஸ் த பால் ஆஃப் தி என்ன அதுதான் நிஜர்சனமான உண்மை இன்றைக்கி பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் ஐபிஓ போகிறாங்களே ஏன் சார் போகிறாங்க பணம் இருந்தால் இல்லை அவங்களே வச்சுப்பாங்களே ஹோல்டிங் சார் இப்போ டாடா எல்லாம் அவர் தானே சம்பாரிச்சார் சார் அவரே வச்சுக்கலாமே ஏன் பப்ளிக் ஷேர் போனார் அப்புறம் இல்லைங்களா அதனால் கண்டிப்பாக தேவைகள் இருக்கும் அதை நம்ம எப்படி பூர்த்தி பண்ணுறோன்றது நம்ம தான் பார்க்கணும் சார் அது ஒரு நல்ல விஷயம் வளரணும் தானே அர்த்தம் இப்போ இல்லைங்களா வேற கொஸ்டின்ஸ் எஸ் இருந்துச்சு கண்டிப்பாக இருந்துச்சு சார் இல்லாமல் இல்லை நான் அதான் சொல்கிறேன்ல நாங்கள் ஒரு
அரிசி உடையதுன்னா என்ன காரணம்னு தெரியும் ஒரு 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 கிராப்பில் மாய்ச்சர் எவ்வளோ முக்கியன்றது எனக்கு தெரியும் தெரியாமல் இல்லை சார் தெரிஞ்சிச்சு ஆனால் மில்லட்டு சம்மந்தப்பட்டது தெரியாது அதை போய் கற்றுக்கிட்டோம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சார் எவ்ரி நாலேஜ் இஸ் யூஸ்ஃபுல் நீங்கள் பார்க்குற கண்ணோட்டம் அதை எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோன்றதை பொறுத்து இருக்குது சம்டைம்ஸ் நாலேஜும் டேஞ்சரஸ் ஆகிடலாம் சார் உங்கள்கிட்ட ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் கத்தி இருக்குது கத்தி வந்து ஒரு குலகாரிட்ட இருக்கிற கத்தியும் கத்தி தான் ஒரு சர்ஜன்ட் இருக்கிற கத்தியும் கத்தி தான் இல்லைங்களா இதில் உயிர் போகும் இதில் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்றது தான் அதனால் நாலேஜை வந்து ரொம்ப நாலேஜபிளாக இருக்கேன் நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் இந்த அவங்க சொன்ன மாதிரி ஏழு வருஷம் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் ரைட் வேற பண்ணுறோம் சார் ஃபினாமினல் மார்க்கெட் சார் எங்களுக்கு வந்து ராகி பார் பாயிலிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 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 கம்பெனி நம்ப மாட்டீங்க சார் நீ எங்கேயோ இன்டர்நெட் இன்டர்நெட்டில் தான் இப்போ சில அதிசயங்கள்லாம் நடக்கும் உண்மையாகவே ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனி எங்களை தேடி பிடிச்சி பெங்களூர்லேருந்து வந்து பார்க்குறாங்க ஒரு நாலு பேர் வந்து உட்காடுறாங்க வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு ரொம்ப நீங்கள் உதவி பண்ணி என்ன வேணும் அப்படின்னா எனக்கு ராகி பார் பாயில் வேணும் பார் பாயில்னா ராகி புழுங்கல் வேணுங்கிறார் ராகி புழுங்கல் இப்போ நீங்கள் ராகி சாப்பிட்றது பச்சை ராகி இப்போ அரிசியில் எப்படி பச்சை அரிசி புழுங்கல் அரிசிகள் இருக்கோ சிறுதானியத்துலேயும் புழுங்கல் வரகு புழுங்கல் குதிரவாளி புழுங்கல் ராகின்னு இருக்குது நாங்கள் வந்து நாலு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் வரகு திணை சாமை குதிரவாளி புழுங்கல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ராகி வந்து பச்சையாக தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் ராகி வேணும்னார் எங்களுக்கு தெரியாது சாரி சார்னு சொல்லி அமிச்சிடலாம் நான் சொன்னேன் கிவ் சம் டைம் எங்கள் டீமோட டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் பண்ணுறோன்னு ட்ரையல் பண்ணி பார்த்தோம் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்களை திருப்பி கூப்பிட்டோம் எதுக்கு வேணும்னு கேட்டோம் அவங்க சொன்ன பதில் கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஐ டோன்ட் மைண்ட் ஷேரிங் இட் அவங்களோட ப்ரொமோட்டர்ஸ் வந்து நார்த் ஈட்டன் ஈஸ்டர்ன் சைடு ஹிமாலயா இருக்கு இல்லையா நம்ம அந்த அந்த சிக்கிம் அந்த சார்ந்த பகுதியில் வந்த ப்ரொமோட்டர்ஸ் அவங்க வந்து யூஎஸுக்கு மிகப்பெரிய எக்ஸ்போர்ட்டர் சார் திருப்பி யூஎஸ் தான் அவங்க இந்த ராகி பார்பாயில்டு ராகியில் இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்டில் வந்து ஒரு பேர் சொன்னார் சார் சஹான்னு ஒரு பேர் அந்த ட்ரிங்க் பேர் ஓகே அதில் வந்து ஒரு பெவரேஜ் பண்ணுறாங்க பெவரேஜ்னால் அது குடிக்கிற பானம் பண்ணுறாங்க புழுங்கல்ல தான் பண்ணுறாங்க அதை வந்து நம்ம ஒயின் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸில் பண்ணி அதை வந்து ஒரு என்ன மூங்கில் கப் இருக்கு இல்லையா அதை போட்டு குடிக்கிறாங்க இது அந்த சார்ந்த மக்கள் டிபெட்டு சிக்கிம் நேபாள் அந்த சைடில் உள்ளதில் இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ப்ரீமியம் ட்ரிங்காம் ஸோ ஒரு பெரிய திருவிழா ஒரு பெரிய கொண்டாட்டம் அப்படின்றதுனால தான் அதை சர்வ் பண்ணுறாங்களாம் அந்த கம்பெனி எங்கள்கிட்ட இப்போ மூணு மாதமாக வாங்கிட்டு இருக்காங்க சார் ஃபஸ்ட்டு வி ஸ்டார்டட் ஆஃப் வித் ஃபோர் டன்ஸ் ஆஃப் ராகி நாலு டன்னு வந்து அவர் எங்கள்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் கொடுத்தப்ப இருபத்தோரு டன்னு கொடுத்தார் நாங்கள் முடியவே முடியாதுண்ணா எனக்கு தெரியாது நாலு டன்னுக்கு நாங்கள் கிட்டத்தட்ட இருபது நாள் டைம் கேட்டோம் இப்போ வரதுக்கு முன்னாடி ஃபோன் வந்துச்சு நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் தேர் பிளேசிங் ஃபார் டுவெண்ட்டி டூ டன்ஸ் நாங்கள் நாலு டன் இருபது நாள் பண்ணதான் இப்போ இருபத்தி ரெண்டு டன் இருபது நாளில் பண்ணுறேன்னு கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு இந்த நாலு மாதத்தில் நான் கற்றுக்கிட்டது என் டீம் கற்றுக்கிட்டது அந்த குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்டாக நாங்கள் மேட்ச் பண்ணது இதில் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் மேட்ச் பண்ணுறது கஷ்டம் என்னென்னா யூஎஸ்ஸுக்கு நீங்கள் விதையை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது ராகியை போய் பூமியில் தெளிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் என்ன சார் ஆகும் முளைக்குங்க முளைச்சிங்கன்னா உள்ளே விட மாட்டாங்க ராகி வில் பி சென்ட் அவுட்டு வெளில அமுச்சுருவாங்க ஃபைன் போட்டுருவாங்க அது வந்து அவங்க மிகப்பெரிய தப்புன்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க நாட்டுக்கு எதிராக ஒரு போராட்டமாக நினைக்கிறாங்க அதை ஸோ இதை விளையாத ராகியை ப்ராசஸ் பண்ணி நீங்கள் அனுப்பணும் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணால் அந்த ஸ்டாண்டர்டை மீட் பண்ணணும் இது என்ன ஸ்டாண்டர்டுன்னு தெரியணும் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியணும் பண்ணினீங்கன்னா மார்க்கெட் இருக்குது நான் பண்ணி சாமி தண்ணி நாங்கள் மூணு நாலு வருஷமாக பண்ணுறோம் ராகி தான் இப்போ ஆரம்பிச்சோம் இருக்குது சார் பட் அதான் சொல்கிறேன்ல சார் அதுக்கு ரேட்டு வர் சார் அதுக்கு இல்லை சார் அதுக்கு ரேட்டு வரணும் அது கன்சிஸ்டண்ட்டாக வரணும் இல்லைங்களா பண்ணலாம் தாராளமாக ஆர்டர் இருக்குது தாராளமாக ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது நாங்கள் ரெடி கற்றுக்கலாம் சார் 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 ஒரு சிறுதானியை தவிக்கிறதுக்கும் நெல் அவிக்கிறதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ரெண்டும் தானியம் தான் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி அவிக்கிறது தான் மூணு நாலு வாட்டி செஞ்சு பாருங்கள் தவறு நடக்கும் நாலாவது வாட்டி சரியாக பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் தான் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் எங்களுக்கு யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கல சரி எங்களுக்கு யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கல நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது ஒன்றும் எங்களுக்கு சரியாது சிரமமான விஷய
சார் ஃபேக்ட்ரியில் வந்து பார்க்கலாம் என்னைய பார்க்கலாம் சார் நாங்கள் என்ன வியாபாரம் பண்ணுறோன்னு பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லா இடத்துக்கும் நாங்கள் அளவு பண்ணுறது இல்லை ஃபார் சிம்பிள் ரீசன்ஸ் சார் சில நாம்ஸ் படி அவுட் சைட் பீப்புளை உள்ளே விடக்கூடாதுன்னு இருக்குது சார் ரெண்டாவது இதுக்கு நான் ஹைஜீன்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ எல்லாத்தையும் உள்ளே விட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டாவது சார் இது வர நோக்கம் என்னென்னு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது சார் நான் திறந்த புஸ்தகம் மாறுங்க சார் வர ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு நினைச்சாருன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் சொல்லுங்கள் நான் அது தயார் நான் சொல்ல புரியுதா இல்லைங்களா இது சார் இது மாதிரி நடந்து என்ன ஆகிடுதுன்னா எங்கள் டீம் மெம்பர் டிஸ்டர்ப் ஆகிறாங்க சார் இங்கே இருக்கவங்களை வேலைக்கு கூப்பிட்டு போகிறேங்கிறாங்க இது இது வந்து நம்மளே போய் உதவி பண்ண போய் நான் ஏன் சிரமத்தை எடுத்துக்கணும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் நான் தயார் நான் சொல்லி கொடுக்க தயார் உங்கள் இடத்துக்கு வேணால் நான் வந்து சொல்லித்தரேன் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது நான் ஒரு புழுங்கள் இடம் நான் சொல்லித்தரேன் எங்களுக்கு சில நாம்ஸ் இருக்கு அவ்வளோ தான் தவறு ஒன்றும் கிடையாது இதில் அதனால் ரைட்டு ஆமாம் பட் அது மாதிரி இதெல்லாம் லாங் ஸ்டாண்டிங்காக வராதுங்க நம்ம நமக்கு தெரியணும் நமக்கு தெரிஞ்சால் தானே லாங் ரனில் போக முடியும் நம்ம கற்றுக்கணும்னு முதல் தெரியணும் நமக்கு யா யா ஐ கேன் சார் என் நம்பர் வேணால் நோட் பண்ணிக்கோங்க என் பேர் சிவராமகிருஷ்ணன் என் நம்பர் வந்து நைன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ நைன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ யா எயிட் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஓகே ஸோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று மட்டும் சொல்லிடுறேன் சார் சொல்ல சொன்னார் நான் மறந்துட்டேன் சாரி இட்ஸ் லிப்ட் ஆஃப் மை மைண்ட் ஸோ நாங்கள் விமன் ஆண்டர்பனர்ஸுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லேடிஸ் தொழில் முனைவோருக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து வத்தலுக்கு நிறையா டிமாண்ட் இருக்குது தொண்ணூத்தெட்டு நானூற்றி முப்பது எட்நூற்றி முப்பது நாற்பது என் பேர் சிவராமகிருஷ்ணன் ஸோ லேடிஸ் தொழில் முனைவோருக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா எங்களுக்கு வத்தலுக்கு நிறையா தேவைகள் இருக்குது ஸோ வத்தலை வந்து நாங்கள் ரா மெட்டீரியல் கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு செய்முறை விளக்கம் கொடுத்துருவோம் எங்கள் டீம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணுன்னு கொடுப்பாங்க அது என்னென்ன பொருள் வேணும்னு கூட வாங்கி கொடுத்துருவோம் அதை நீங்கள் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான வெயிட் என்னவோ போட்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கு உண்டான ஸோ இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ நீங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக செயலில் ஈடுபடணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆக்ஷன் இஸ் த ஒன்லி திங் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க எனி டைம் எனி திங் நீங்கள்லாம் நல்ல ஹேண்ட்ஸில் இருக்கீங்க ஸோ ட்ரெக் ஸ்டெப் இஸ் டூயிங் அ ஃபினாமினல் ஜாப் சார் இருக்கார் சுந்தர் சார் ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக வளர்ச்சிக்கு உண்டான முதல் படிகளை எடுத்து வைங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச்